Le lièvre et la tortue Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. « Gageons, » dit celle-ci, « que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. »« Sitôt, <rire> êtes-vous sage ?» repartit l'animal léger. « Ma commère, il vous faut purger avec quatre grains d'élébore. »« Sage ou non, je parie encore. » Ainsi fut fait. Et de tous deux, on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que quatre pas à faire. J'entends de ce qu'il fait, lorsque près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calandes et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui cependant méprise une telle victoire, tient la gageur à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageur. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. « Eh bien !» lui cria-t-elle. « Avais-je pas raison De quoi vous sert votre vitesse oh, Moi l'emporter Et que serait-ce si vous portiez une maison ?»